ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇസാൻസ് വേൾഡ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജലദോഷമോ മൂക്കടപ്പോ പനിയോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേപ്പർ റബ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേപ്പർ റബ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സേഫ് ആണോ എന്നും വേപ്പർ റബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വേപ്പർ റബ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ എടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലും ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂക്കടപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയാം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മൂക്കിൽ നിന്നും ലെങ്സ് വരെ ഒരു പാസേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനിയോ ജലദോഷമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പാസേജിലുള്ള സെൽസ് ഒരു സ്റ്റിക്കി ഫ്ലൂയിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അതിനെയാണ് ഈ മ്യൂക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മ്യൂക്കസ് എന്തിനാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ലങ്സിലേക്ക് ഡെസ്റ്റോ മൈക്രോബ്സോ ഒന്നും കടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള മ്യൂക്കസ് ഈ പാസേജിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഹെയർസ് ഈ പാസേജിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡെസ്റ്റിനെ ഒന്നും കടക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിക്കി ഫ്ലൂയിഡ് ആ പാസേജിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ഡെസ്റ്റോ മൈക്രോബ്സോ എല്ലാം അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയതിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്പുമ്പോഴോ എല്ലാം അത് പുറന്തള്ളുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മൂക്കടപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള മ്യൂക്കസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മ്യൂക്കസ് ഉണ്ടാവും മൂക്കടപ്പ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ശ്വസിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതുപോലെയുള്ള വേപ്പ് റബ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ആവി പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വേപ്പ് റബ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്വസിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേപ്പ് റബ്സിൽ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള സ്മെല്ല് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേപ്പർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം അതിന് ഈ പാസേജിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക്ഡ് നോസ് മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത് ശ്വസിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മ്യൂക്കസിനെ ഒന്ന് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇളക്കിയിടാനുള്ള ഒരു ചെറിയ കഴിവ് ഈ വേപ്പ് റബ്ബിൻ്റെ സ്മെല്ലിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കിലെ ലൈനിങ്ങിന് ഒരു കൂളിങ് എഫക്റ്റ് കൊടുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇറിറ്റേഷൻ കുറയ്ക്കാനും ഈ വേപ്പ് റബ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന വേപ്പ് റബ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല കാരണം അതിൽ പെട്രോൾ ആറ്റം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ടർപ്പൻ്റെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ സ്ട്രോങ് സ്മെല്ല് ചില കുട്ടികൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വേപ്പ് റബ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ സ്മെല്ല് ചെല്ലുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ മൂക്കടപ്പ് മാറുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് സേഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം വളരെ കാലം നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ വേപ്പ് റബ്ബ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയാം വേപ്പ് റബ്ബ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യത്തേത് ഷിയ ബട്ടർ ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് അൺറിഫൈൻഡ് ഷിയ ബട്ടറാണ് അതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സേഫ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി വേണ്ടത് യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഓയിൽ ആണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവിയാണ് വളരെ കുറച്ച് മതിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വലിയ തവിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഷിയ ബട്ടർ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുക കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഷിയ ബട്ടർ ഓയിലി ഫോം ആവുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്ക
ഇനി നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വേപ്പ് റബ്ബർ റെഡിയാവും അപ്പോൾ അത് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെയാവും ഉണ്ടാവുക ശരിക്കും വിക്സ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കയ്യിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യും നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവും യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഓയിലിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മൂക്കടപ്പ് മാറാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ സേഫും ആണ് ഇത് ഇത് നമുക്ക് വളരെ നാളത്തേക്ക് അടച്ച് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ വേപ്പോറവ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നെയ്യാണ് അപ്പോൾ നെയ്യ് കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഫോമിലാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളത് നന്നായിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കുക ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമാണ് ഇടാവുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ കർപ്പൂരം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക കർപ്പൂരം ഒരു രണ്ട് പീസ് മതിയാവും കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കായതുകൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമാണ് എടുക്കാവുള്ളൂ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് കർപ്പൂരവും വളരെ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രം നമുക്ക് മതിയാവും അത് നന്നായിട്ട് അലിയുന്ന വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മിക്സർ ഒന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കണം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മിക്സർ ഇതായി വേപ്പോറ രൂപത്തിൽ ലഭിക്കും ഇതിന് നല്ല കർപ്പൂരത്തിൻ്റെ സ്മെല്ലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ നെയ്യിൻ്റെ സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സ്മെല്ലിനും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മൂക്കടപ്പ് മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വേപ്പോ റബ്ബ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും സേഫായിട്ടും ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടും തോന്നിയത് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ കാരണം ആദ്യത്തെ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് യൂക്കാലിപ്റ്റ സോയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഷിയ ബട്ടറുമാണ് യൂക്കാലിപ്റ്റ സോയിലിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കർപ്പൂരത്തിൻ്റെ സ്മെല്ലിനേക്കാളും സേഫായിട്ടുള്ളത് ഷിയ ബട്ടറും ഘീയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സേഫ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആറു മാസത്തിന് മുകളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള വേപ്പോ റബ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്ന വേപ്പോ റബ്സ് ആണെങ്കിൽ മിനിമം രണ്ട് വയസ്സെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിരിക്കണം ആ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർമ്മയിൽ വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും വേപ്പോ റബ്ബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്മെല്ല് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മൂക്കടപ്പ് മാറാനും വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സേഫായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡർ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു